Bestimmt jeder kennt eine Margarita, aber vielleicht nicht, wie leicht die zu machen sind. Dieser leckere Cocktail besteht nur aus Tequila, Orangenlikör und Limettensaft. Die Salzlippe ist sehr wichtig bei der Margarita, denn außer dem Geschmack dient das Salz auch dazu, die Säure des Cocktails abzumildern. Ich persönlich lasse ein Stück ohne, denn es gibt einfach Leute, die es nicht mögen. Am besten nehmt dafür mehr Salzflocken. Für eine traditionelle Margarita braucht man 6 cl Tequila Blanco. Mein Jigger ist nicht so groß, also kippe ich den Barmas zweimal mit 3 cl rein. Als ich nach Deutschland kam, war ich ganz baff davon, wie schlecht der Tequila aus dem Supermarkt hier ist. Tequila ist eine ganz feine Sache. Es ist aber wichtig, dass man Tequila aus 100% Agave nimmt. Und seien wir mal ehrlich, man will, dass es klatscht. Also 40% Alkohol. Muss sein. 3 cl Cointreau sorgen für die einzigen süßlichen Noten dieses bekannten Sour Cocktails. Für ganz feinen Drinks finde ich wichtig, dass man frischen Saft verwendet. Für die heutigen Cocktails habe ich Limetten, Grapefruit und O-Saft gepresst und in kleinen Flaschen abgefüllt. So kann man später auch die Cocktails schneller mischen. Aber zurück zu unserem Cocktail. In den Shaker kommen auch 3 cl frischer Limettensaft, Eis und gut ist. Jetzt kann ich mit dem Shaken anfangen. Das macht man nicht nur, um die Temperatur zu senken. Durch das Beimischen von Luft verändert es auch die Textur des Getränks. Wenn man also nur den Shaker lustlos hin und her bewegt, macht man das falsch. Zum Schluss gieße ich den Cocktail durch den groben Basis in das Glas hinein und garniere mit einer Limettenspalte oder Scheibe. Mit gutem Tequila ist also eine Margarita einen echt leckeren, säuerlichen Cocktail. Einige mischen aber Agavesirup bei. Ich würde das eher nicht empfehlen. Wenn man eine süßlichere Variante will, würde ich eher zu der Tommy's Margarita greifen. Hier wird der Orangenlikör durch Agavensirup ersetzt und der Cocktail wird dadurch deutlich süßlicher. Hierfür nehme ich lieber 6 cl Reposado Tequila. Durch die Lagerung in Eichenfässer ist der Geschmack komplexer. In den Shaker werden zudem 1,5 cl Gaben Dicksaft sowie 3 cl Limettensaft reingekippt. Und es bleibt nicht viel mehr zu machen. Wir geben Eis in den Shaker und können los shaken. Übrigens, die Tommy's Margarita ist vielleicht die weltweit bekannteste Margarita-Variation. Durch den süßlicheren Geschmack kommt sie ganz ohne Salzrand aus und gefällt vielen, die normalerweise eine Margarita nicht mögen. Dann können wir durch den feinen Sieb in den Glas mit Eiswürfeln sieben. Eine ganz kleine Prise Salz bleibt optional und wir garnieren wieder mit einer Limettenscheibe. Dieser Cocktail ist echt lecker und schnell zu machen, aber noch schneller geht mit einem Tequila Sunrise. Diese leckere Mischung besteht aus weißer Tequila, Grenadine und Osaft und wird typischerweise nicht in Shaker zubereitet, sondern in Glas gemixt. Ich finde, man bekommt am einfachsten den Sunrise-Effekt, wenn man die Grenadine ganz am Anfang dazu gibt. Danach kommen 12 cl Osaft sowie 6 cl weißer Tequila in den Glas nacheinander dazu. Wir rühren vorsichtig mit dem Löffel um und erhalten so einen schönen Sonnenaufgang. Garniert wird mit einer Orangenscheibe. Der Tequila Sunrise ist einen mega einfachen, aber absolut leckeren Cocktail, der weltweit beliebt ist. Und wenn wir schon so weit sind, zeige ich euch einer der beliebtesten Cocktails Mexikos. Öfters wird ein Paloma mit fertigen Grapefruit Limonade im Glas gemixt. Ich zeige euch aber die bessere Variante auf Eis geschickt. 6 cl Reposado Tequila und 1,5 cl Limettensaft fließen dafür in den Shaker. Einige geben Zucker dazu, aber ich finde Agavensirup passt viel besser vom Geschmack her. Frisch gepresster Grapefruit Saft ist ganz essentiell. 6 cl gebe ich davon. Danach schicken wir kräftig auf Eis für 10 bis 15 Sekunden. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit, um mir einen Daumen nach oben zu lassen. Wir seilen in einen Collins- oder Longdrink-Glas mit Salzrand ab und füllen das Glas mit Mineralwasser auf. Das sollte nicht mehr als 60 ml sein. Eine Grapefruit-Scheibe passt super, um den Cocktail aufzuhübschen. Wenn ihr diesen erfrischenden Drink macht, werdet ihr sofort verstehen, warum er in Mexiko so beliebt ist. Mit diesen Tequila-Cocktails wird jede Party zum absoluten Knaller. Und wenn ihr noch auf der Suche nach Essen seid, könnt ihr auf der linken Seite meine mexikanischen Rezepte schauen. Die passen absolut perfekt dazu.